ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் மை ட்ரீம் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம மை ட்ரீம் கிச்சனில் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் எல்லாேருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி குழந்தைங்களோட ஃபேவரேட் ஐட்டம் எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அங்கே வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்காக நான் இப்போது பொட்டேட்டோ ரெண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பொட்டேட்டோ செலக்ட் பண்ணுறதுல ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஒயிட் அதாவது ஒயிட் கலர் பொட்டேட்டோ தான் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ்க்கு ரொம்ப சூப்பராக மொறு மொறுன்னு டேஸ்டியாக வரும் எல்லோ கலர் பொட்டேட்டோ செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது எப்போவுமே மொறு மொறுன்னு ஆகாது அதே மாதிரி வழுவழுன்னு ஒரு மாதிரி சொங்கி மாதிரி இருக்கும் நம்ம ஒயிட் கலர் பொட்டேட்டோ செலக்ட் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தாக்க இந்த மாதிரி ஸ்கின் ரஃப்பாகவும் மேலே தோல் உறிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அப்போ இந்த பொட்டேட்டோ பார்த்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஸ்கின் பீல் பண்ணிவிட்டேன் உங்களுக்கு இதில் பார்க்குறதுக்கு ஒயிட் கலர் அதாவது எல்லோ கலர் மாதிரி தெரியுது ஆனால் ஆக்சுவலாக இது வந்து ரொம்ப நல்ல ஒயிட் பொட்டேட்டோ எல்லோ கலர் பொட்டேட்டோவில் ஸ்டார்ச் நிறையா இருக்கும் நீங்கள் பொறிக்க பொறிக்க அது சொத்த சொதன்னு தான் இருக்குமே தவிர பொறியாது ஒயிட் கலர் பொட்டேட்டோவில் ஸ்டார்ச் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அது கூட கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்கின் மேலே பார்த்தா உறிஞ்சு வந்து அப்படி சொர சொரன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் அதை பார்த்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒயிட்டாக இல்லை எல்லோவான்னு சொல்லி இப்போது அந்த பொட்டேட்டோக்கு ஸ்கின் பீல் பண்ணியாச்சு இந்த பொட்டேட்டோக்கு ஸ்கின் பீல் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ ரெண்டு பொட்டேட்டோவையும் நல்லா க்ளீன் பண்ணி நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நல்லா கழுவி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி காமிக்கிறேன் நம்ம கடையில் வாங்குற மாதிரி ஸ்கொயர்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு எல்லா சைட்ஸ்லேயும் சைட்ஸ் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு நாலு சைஸையும் கட் பண்ணி நம்ம இதை வேஸ்ட் பண்ண போகிறது இல்லை நம்ம நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யாராவது கெஸ்ட்டுக்கோ இல்லை குழந்தைங்களுக்கோ அழகாக கொடுக்குறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப இந்த மாதிரி சைட்ஸ்லாம் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு குழந்தைங்களுக்கு அழகழகாக நல்ல நீ நிலமாக வர பீசஸை கொடுத்துடலாம் இப்போது இதை ஈவனாக உங்களுக்கு எவ்வளோ திக்னஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் திக்காக வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் அன்னீவனாக ஆகிறதுனால எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நம்ம வீட்டில் தானே சாப்பிட போகிறோம் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் கட்டர் தனியாக இருக்குது நமக்கு வேணும்னா அது வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லோரும் வீட்லேயும் அது இருக்காது அதனால் நான் இப்படியே கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் என்கிட்டையும் இல்லை ஆக்சுவலாக இப்போது இந்த மாதிரி நல்லா சைஸஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஆக்சுவலாக இது ஹெல்த்தியான ஐட்டம் கிடையாது நம்ம எப்போவாவது குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்குறதுக்கு ஓகே நம்ம கடையில் போய் ஃப்ரோசன் பொட்டேட்டோ வாங்கி அது செய்கிறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி வீட்லேயே நீட்டாக க்ளீனாக வாஷ் பண்ணி நல்லா செஞ்சு கொடுக்கலாம் பாருங்கள் சைஸஸ் நல்லா ஈவனாக நல்ல திக்னஸோட நல்லாயிருக்கு இப்போ நம்ம மறுபடியும் தண்ணியில் போட்டு நல்லா கழுவி எடுத்துக்கலாம் நான் இதை வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் தண்ணியில் போட்டு வச்சுருந்தேன் அதில் இருக்க ஸ்டார்ச்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாகிறதுக்காக தண்ணி கலங்கலாம் இருக்குது பாருங்க இப்போது அதே மாதிரி இந்த சைடில் நான் தண்ணி சூடாக வச்சுருந்தேன் இதில் வந்து இந்த நல்ல ஹாட் வாட்டரில் உப்பு கொஞ்சமாக போட்டு நம்ம ஒரு டூ மினிட்ஸ் கரெக்டாக ஒரு ஹாஃப் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் மட்டும் போட்டுட்டா குக் ஆகிற மாதிரி நல்லா பாயில் ஆனதுக்கப்புறமா டூ மினிட்ஸ் மட்டும் அதில் போட்டு டக்குன்னு எடுத்துடணும் எடுத்து ஒன்று மேலே ஒன்று போட்டு வைக்கக்கூடாது அப்போ வந்து அது வேக அது மறுபடியும் வெந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் கரெக்டாக வராது பொடிஞ்சு போயிடும் இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் டூ மினிட்ஸ் மட்டும் அந்த தண்ணியிலேருந்து டக்குன்னு வேக வச்சு எடுத்துட்டேன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் பொட்டேட்டோக்கு தேவையான உப்பு நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் உங்களுக்கு இந்த டைமில் உப்பு சேர்க்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் பெப்பர் டாஸ் பண்ணும்போது உப்பும் போட்டு கலக்கிக்கலாம் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் டூ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இதை எடுத்துடலாம் பாருங்கள் பார்த்தா தெரியும் நல்லா செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் குக்காக இருக்குது இப்போது இதை இந்த மாதிரி செப்ரேட்டாக செப்ரேட் செப்ரேட்டாக தான் இருக்கணும் தனித்தனியாக வச்சு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் நல்லா ஃப்ரீசரில் செட் பண்ணிடுங்க ஃப்ரோசன் போட்டுட்டோ மாதிரி நல்லா ஸ்டிஃபாக ஆகணும் போட்டுட்டோம் இப்போ நல்லா ஸ்டிஃபாக ஆகிடுச்சு போட்டுட்டோம் நான் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர் கழித்து எடுத்திருக்கேன் பொறிக்கிறதுக்கு நீங்கள் இப்போ இதை வந்து ஈவினிங் டைமில் செஞ்சு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா மத்தியானமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி உள்ளே வச்சுருங்க அப்போ வந்தவுடனே நல்லா சூடாக பொறிச்சு கொடுக்குறதுக்கு குழந்தைங்க வந்தோடனே சூடாக பொறிச்சு கொடுக்க சூப்பராக இருக்கும் அ
லைட்டாக மேலே கோல்டன் கலர் ஷேட் ஆகிற வரைக்கும் போட்டுக்காங்க ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு என்ன நல்லா சூடாகி இது பொறிய ஆரம்பித்ததும் மீடியம் ஃப்ளேம் பண்ணிடலாம் நம்ம மீடியம் ஃப்ளேம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது நல்லா மேலே ஓவர் கோட் ஃபுல்லாக நல்லா மொறு மொறுனும் உள்ளே சாஃப்டாகவும் இருக்கும் அந்த மாதிரி குக் ஆகி கிடைக்கும் இல்லை ஃபுல்லாக டீப் ஃப்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா சீக்கிரம் மேலே கலர் மாறிடும் உள்ளே வந்து சொத சொதன்னு இருக்கும் எடுத்தோடனே கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் போய் மொறு மொறுப்பு போய் சொத சொதன் ஆயிரும் போட்டுட்டோம் ஸோ நல்லா ஹை ஃப்ளேம் வச்சுட்டு இது உள்ளே போட்டோடனே மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் மினிட்ஸ் நல்லா குக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நல்லா சூப்பராக இந்த மாதிரி வந்துடும் உங்களுக்கு மொறு மொறுன்னு உங்களுக்கு சவுண்ட் கேட்கும் மேலே சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளோட ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் இப்போ நம்ம இதை பிளேட்டிங்கில் போட்டுடலாம் இப்போ அது மேலே பெப்பர் டாஸ் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு தேவையான அளவு காரத்துக்கு பெப்பர் போட்டுக்கலாம் இது கூட கார்லிக் பவுடர் சேர்த்தாலும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நான் கார்லிக் பவுடர் சேர்க்கலாம் ஏன்னா எல்லார் வீட்லேயும் இருக்காது இல்லையா அதனால் பெப்பர் மட்டும் டாஸ் பண்ணிக்கிறேன் பொட்டட்டோலாம் ஆல்ரெடி உப்பு இருக்குது இப்போது டேஸ்ட் பண்ணலாம் ம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்க